erstes Viertelfinalgefecht der Weltmeisterschaften 1993 im Damendegen. Ich rufe auf die Bahn Sophie Morisset, Frankreich und Hedwig Funkenhauser, Deutschland. Sur la piste, s'il vous plaît, Sophie Mores, France et Hedwig Funkenhauser, Allemagne. Kampfrichter, Arbit, Monsieur Peters, Hollande. Armrichter, Monsieur Ortiz, Kuba, Monsieur Lang, Schweiz. Vielleicht noch einige Bemerkungen zu den Regeln und Legenrechten. Der Körper, der ganze Körper ist gültige Trefffläche, das heißt, man kann von Maske bis Fußspitze jeden Punkt des Körpers der Gegnerin treffen. Die etwas komplizierteren Konventionen, die möglicherweise aus den anderen Waffen bekannt oder auch nicht bekannt sind, zumindest in den nächsten Tagen aber auch erläutert werden, gibt es im Degenfechten nicht. Diejenige Fechterin oder derjenige Fechter, der zuerst getroffen hat, erhält auf den Treffer zugesprochen. Wenn Sophie Morisset Hedwig Funkenhauser treffen sollte, geht die grüne Lampe rechts an. Andersherum, wenn Hedwig Funkenhauser trifft, geht die rote Lampe links oben an. Der Obmann prüft nun die Waffen, in der Waffe, in der Spitze ist eine Feder angebracht, die das Gewicht von 750 Gramm wieder nach oben drücken muss, damit nicht zu schnell ein Treffer ausgelöst wird. Anga, Ruprecht, Ali. Anga, Red, Ali.
Katrien. Fred. Allez. Um den gesamten Kampf zu gewinnen, sind zwei Sieggefechte notwendig. Jedes Einzelgefecht geht es auf fünf Treffer. Sollte es jedoch hier zu vier stehen, so sind zwei Treffer unterschiedlich notwendig. Die maximale Trefferzahl ist jedoch sechs, das heißt bei fünf Ausgefechten wird definitiv der letzte Treffer ausgekommen. Angati Wuppe. Fremdland. Angat, Fred. 